वेलकम टू आवर चैनल ए भिडियोते सार्किट एलिमेंट्स फ्रिकुएन्सि डोमेन रिप्रेजेंटेशन देख तो सार्किट एलिमेंट्स बोलते रेजिस्टर इंडक्टर और कैपासिटर एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैमन है से देख तो प्रथम रेजिस्टर दिए शुरू करा जा रेजिस्टर एर मध्य दिए कारेंट जा आईओ टी एचे रेक्रोस भोल्टेज भि ओफ टी तो टाइम डोमेने लिखते परि भोल्टेज भि ओफ टी इक्ल भिकल आई आर आई आर तो एर एस डोमे रिप्रेजेंटेशन जो सीम्पलि लैपलस ट्रांसफर्म नहींब भि ओफ टी एर लैपलस ट्रांसफर्म हो एस इक्ल आई ओफ एस इंटू आर तो सीम्पलि जी आर रेजिस्टेंस एक सैडे रखी तिओ अफ एस बी ओफ एस सूतरा बला जाए रेजिस्टेंसर क्षेत्र में टाइ टाइम डोमें और फ्रिकुएन्सि डोमें उभय क्षेत्र रिप्रेजेंटेशन आर एर इम्पिडेंसर को चेन्ज है ना तो एरपर जो इंडक्टर और कैपासिटर क्षेत्र में देखी तो इंडक्टर एक्रस भोल्टेज भि ओफ टी धरे निचि और एर मध्य दिए कारेंट जा आई ओफ टी इंडक्टेंस एल तो जी इंडक्टर एक्रस भोल्टेज भि ओफ टी इक्ल लिखते परि एल डि डिटी अफ आई आई ओफ टी तो एन सीम्पलि जो टाइम डोम थी फ्रिकुएन्सि डोम कन्भार्ट करी लैपलस ट्रांसफर्म यूजर माध्यम भि ओफ टी भि ओफ एस इक्ल एल जेहेतु डिफारेंसिएशन आज डि डिटी अफ आई टी एवं हे सिल डेरिवेटिव तो लैपलस ट्रांसफर्म नहीं लिखते परि एस आई अफ एस माइनस इनिशियल कंडिशन आई जिरो तो एके जदि लिखी एस एल आई अफ एस माइनस एल आई अफ जिरो भि अफ एस तो ये हमें देखते पासी इनिशियल कंडिशन हे आई अफ जिरो तो एक क्षेत्र में दुईटा कंडिशन होते एक हे इनिशियल कंडिशन जिरो होते अथवा इनिशियल कंडिशन को मान थे तो आप प्रथम देखी उइथ जिरो इनिशियल कंडिशन जिरो इनिशियल कंडिशन जो जिरो है आई ओफ जिरो इक्ल जिरो ता लिखते परि भि ओफ एस इक्ल एस एल आई ओफ एस अथवा भि ओफ एस बी ओफ एस जेटा हे भि बी इम्पिडेंस इक्ल लिखा जाए एस इंटू एल ये हमारे इम्पिडेंस इंडक्टेंसर क्षेत्र तो जिरो इनिशियल कंडिशने इंडक्टर रिप्रेजेंटेशन ये करते सीम्पलि एल एर जैगे एस इंटू एल कारण फ्रिकुएन्सि डोमने इम्पिडेंस हे एस इंटू एल एरपर जो आक कंडिशन उइथ इनिशियल कंडिशन जो इनिशियल कंडिशन जिरो ना हो तक कि तक आप इक्ुएशन ये देखते पासी एक नंग इक्ुएशन आर इक्ुएशन थे एके रिप्रेजेंट करते जेमन आई ओफ एस इक्ल लिखते परि भि ओफ एस बस एल प्लस आई जिरो डिवाइडेड बस एक नंग इक्ुएशन थे यह लिखते पी सूतरा जो इनिशियल कंडिशन थक मैं हम इनिशियल कंडिशन जिरो है ना तक हमारे ये इनिशियल कंडिशनर जो एक भोल्टेज सोर्स अथवा एक कारेंट सोर्स एड करते हैं तो ये क्या दुभव ही जाए भोल्टेज सोर्स एड करा जाए आर हमें कारेंट सोर्स एड करा जाए तो प्रथम देखी जो भोल्टेज सोर्स एड करते चाहिए कि इंडक्टर साथ भोल्टेज सोर्स सीरिजे कानेक्ट करते हैं हे भोल्टेज भि ओफ एस एस इंटू एल कारेंट जा आई ओफ एस एन योल्टेज सोर्स डेक्शन क्यों है तो आप जो इक्ुएशन देखी भि ओफ एस इक्ल एस एल आई एस माइनस एल आई ओफ जिरो तो ये भोल्टेज सोर्सटार मान हे एल इंटू आई ओफ जिरो एवं एर सामने आज माइनस सूतरा जो डेक्शन से माइनस ए प्लस और मान हो एल आई ओफ जिरो तो से लूपर मध्य के भि एल एप्लै करी के भि एल एप्लै करी हे इक्ुएशन साथ टोटाली मैच हो जाए तो माइनस सैनर जो भोल्टेज सोर्स डेक्शन है माइनस प्लस तो इनिशियल कंडिशनर जो कारेंट सोर्स एड करते चाहिए कि तो कारेंट सोर्स अवश्य एड करते हैं पैराल कानेक्शन तो हमें जो इंडक्टर रही है इंडक्टर साथ पैराल एक कारेंट सोर्स एड करब तो सेकेंड इक्ुएशन थे देखी आई ओफ एस हमारे मेन कारेंट आई ओफ एस इक्ल भि एस बस एल प्लस आई जिरो बस सूतरा जो के सी एलर पॉइंट अफ भिव्यू थे देखी तो हमें कि आई एस 
এই নোডের মধ্যে আইএস আসছে একটা কারেন্ট যাচ্ছে এই দিকে কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে ভি বাই ভি বাই এস এল মানে হচ্ছে ভি এস বাই এস এল আর একটা কারেন্ট হচ্ছে এই সাইডে যাচ্ছে যেহেতু প্লাস সাইন আছে মেন কারেন্ট আইএস আসছে আর দুইটা কারেন্ট যাচ্ছে সুতরাং এর ডিরেকশানটা হবে এভাবে নিচের দিকে আর এর মানটা হবে কি আই জিরো ডিভাইডেড বাই এস তো এভাবে আমরা ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে যদি জিরো ইনিশিয়াল কন্ডিশন হয় তা তাহলে ইন্ডাক্টর হবে সিম্পলি এস ইন্টু এল আর যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশন থাকে তাহলে সে অনুযায়ী আমরা একটি ভোল্টেজ সোর্স অ্যাড করতে পারি অথবা একটি কারেন্ট সোর্স অ্যাড করতে পারি সেম নিয়ম অনুসারে আমরা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্সেরও ইম্পিডেন্স বের করতে পারি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে তো ক্যাপাসিটরের কারেন্ট আমরা জানি আই অফ টি যদি টাইম ডোমেনে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে হচ্ছে সি ডি ডিটি অফ ভি ভি অফ টি তো সেমভাবে যদি ল্যাপলাস ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে কনভার্ট করি তাহলে আসবে আই অফ এস ইকুয়াল সি ইন্টু যেহেতু ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আছে সুতরাং এস ইন্টু ভি অফ এস মাইনাস ভি অফ জিরো বা হচ্ছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন তো এটা আমরা এক নং ইকুয়েশন দিয়ে রাখি আচ্ছা একে হচ্ছে আমরা আর একটু সাজিয়ে লিখতে পারি সি ইন্টু এস সি এস ভি অফ এস মাইনাস সি ইন্টু ভি অফ জিরো এটাকে আমরা এক নং ইকুয়েশন দিতে পারি ওকে আই অফ এস তো সেমভাবে এখন দুইটা কন্ডিশন হতে পারে একটা হচ্ছে জিরো ইনিশিয়াল কন্ডিশন আর একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন জিরো হবে না কোনো একটা ভ্যালু থাকবে যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশন জিরো থাকে জিরো ইনিশিয়াল কন্ডিশন তাহলে কি হবে এ ভি অফ জিরো হয়ে যাবে ইকুয়াল জিরো তাহলে ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে আই অফ এস ইকুয়াল সি এস ভি অফ এস এই কন্ডিশনটা হয়ে যাবে জিরো তো আমরা ইম্পিডেন্স জেড ইকুয়াল জানি ভি অফ এস বাই আই অফ এস হয়ে যাবে ওয়ান বাই এস সি তো সিম্পলি আমরা যদি ক্যাপাসিটেন্সের ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে হবে ওয়ান বাই এস ইন্টু সি ভোল্টেজ তখন থাকবে ভি অফ এস আর কারেন্ট থাকবে আই অফ এস এখন দেখি ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি জিরো না হয় তাহলে কি হবে ভি অফ জিরো নট ইকুয়াল জিরো এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা তো আমাদের এক নম্বর একটি ইকুয়েশন আছে আমরা যদি ভি অফ এস আলাদা করে লিখতে চাই তাহলে কি লিখতে পারবো ভি অফ এস ইকুয়াল আই অফ এস ডিভাইডেড বাই এস ইন্টু সি প্লাস ভি অফ জিরো বাই এস এক নং ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি ভি অফ এসকে এক সাইডে রাখি তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমরা লিখতে পারি এটা হচ্ছে দুই নং ইকুয়েশন তো আমরা সেমভাবে এই ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশন জিরো না হয় তাহলে একটি ভোল্টেজ সোর্স অ্যাড করতে পারি অথবা একটি কারেন্ট সোর্স অ্যাড করতে পারি তো যদি ভোল্টেজ সোর্স অ্যাড করতে চাই তাহলে ভোল্টেজ সোর্সটা অ্যাড করতে হবে সিরিজ কানেকশানে সিরিজ কানেকশানে ভোল্টেজ হচ্ছে ভি অফ এস ওয়ান বাই এস সি কারেন্ট যাচ্ছে আই অফ এস তো এক্ষেত্রে ডিরেকশানটা কি হবে এই ডিরেকশানে আমরা যদি দেখি এখানে কে ভি এল যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা যদি প্লাস মাইনাস এভাবে অ্যাপ্লাই করি তাহলেই এই ইকুয়েশনের সাথে ম্যাচ হচ্ছে তাহলে এর মানটা কি হবে ভি অফ জিরো ডিভাইডেড বাই এস এখানে যদি আমরা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি আসবে মাইনাস ভি এস প্লাস আই এস ডিভাইড আই এস ডিভাইডেড বাই এস সি প্লাস ভি জিরো বাই এস তো সেম কন্ডিশন হচ্ছে এটা তো আমরা যদি কারেন্ট কারেন্ট সোর্স অ্যাপ্লাই করতে চাই এই এক নং ইকুয়েশন অনুযায়ী তাহলে কি হবে কারেন্ট সোর্সটাকে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে অবশ্যই প্যারালালে তাহলে ডায়াগ্রামটা দাঁড়াবে ক্যাপাসিটর এর সাথে প্যারালাল কানেকশন ভি অফ এস কারেন্ট যাচ্ছে আই অফ এস তো এক নং ইকুয়েশন থেকে যদি দেখি আই অফ এস ইকোয়াল সি এস ভি অফ এস একটা কারেন্ট হচ্ছে এটা ভোল্টেজ বাই ইম্পিডেন্স যদি করি তাহলে ভি এস ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই সি এস মানে হচ্ছে সি এস ইন্টু ভি এস আর একটা কন্ডিশন যদি দেখি এখানে হচ্ছে মাইনাস আছে তো আমরা যদি কারেন্টের ডিরেকশানটা এই সাইডে দিই রাইট সাইডে দিই তাহলে কিন্তু প্লাস হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু মাইনাস আছে সুতরাং কারেন্টের ডিরেকশানটা হবে এই সাইডে কেসিএলের নিয়ম অনুযায়ী ডিরেকশানটা হবে এই সাইডে সুতরাং 
কারেন্ট সোর্সের ডিরেকশন হবে উপরের দিকে আর মান হবে সি ভি অফ জিরো তো আমরা যদি সামারাইজ করি তিনটা ইম্পিডেন্সকে তাহলে কি হবে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা টাইম ডোমেন আর একটা এস ডোমেন তো টাইম ডোমেনে রেজিস্টেন্সের মান এস ডোমেনেও রেজিস্টেন্স আরই থাকে কোনো চেঞ্জ হয় না আর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে হয়ে যায় এস ইন্টু এল আর ক্যাপাসিটোর সি হয়ে যায় ওয়ান বাই এস ইন্টু সি অবশ্যই এ তিনটা কন্ডিশন হবে জিরো ইনিশিয়াল কন্ডিশন জিরো ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি জিরো ইনিশিয়াল কন্ডিশন হয় তখন হচ্ছে আমরা এভাবে কনভার্ট করতে পারি তাছাড়া জিরো ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি না হয় তখন আমাদের এই ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর এগুলোর এস ডোমেনের রিপ্রেজেন্টেশনটা এমনই থাকবে এর সাথে শুধু একটা ভোল্টেজ সোর্স অথবা কারেন্ট সোর্স অ্যাড করতে হবে তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও